வணக்கம் நான் திவ்யா என் ஹஸ்பண்ட் பேர் அர்ணவ் அவங்க ரியல் நேம் நைனா முகமத் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேளடி கண்மணி நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் சீரியல் பண்ணேன் அப்போலேருந்து எனக்கும் அர்ணவுக்கு பழக்கம் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போயிட்டு லவ்வுக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் லவ் ஸ்டார்ட் ப லவ் பண்ணோம் அப்போவே அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எனக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகிட்டு டிவோர்ஸி எனக்கு ஒரு பேபி இருக்குதுன்னு ஏன்னா கேளடி கண்மணி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய குழந்தைக்கு ஒன் இயர் அப்போது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் என் அம்மா என் பேபி அப்புறம் நானும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறமா தெரிஞ்சுட்டு அவங்க என்னை லவ் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இருந்தோம் ஃபைவ் இயர்ஸ் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் டூ இயர்ஸ் பேக்கு வானகரமில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கணும் அது ஃபைனான்ஷியலி நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கோ கோல்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அவங்களுக்கு கேளடி கண்மணி சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது வைண்ட் அப் ஆகிடுச்சி சாரி கல்யாண பரிசு சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது வைண்ட் அப் ஆகிடுச்சி இந்த கோவிட் ரீசன்னால் டூ இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருந்துச்சு நான் அப்போது மகராசி சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது வீடு இஎம்ஐ எல்லாமே அது எல்லாம் கமிட்மெண்ட்டெல்லாம் நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஆகாமல் நான் அவங்கள பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போது ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன்த்து எனக்கும் அவங்களுக்கும் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கல் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்னா ஹிந்துலேருந்து முஸ்லீம் கன்வெர்ட் ஆகணும்னு சொன்னாங்க கன்வெர்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபேமிலி ஏற்றுப்பாங்க இல்லைன்னா நான் உங்கள் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நான் நீ ஹிந்துவாக இருந்தால் நம்ம வீட்டில் யாரும் இவனா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்கும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க நீ முஸ்லீமுக்கு கன்வெர்ட் ஆகணும்னு சொன்னாங்க நான் இத்தனை வருஷம் அவங்கள லவ் பண்ணேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் இருந்தோம் அவங்கள அவங்க எனக்கு காட்டின அன்புனால் எனக்கு அது எதுவுமே தோணலை சரி அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது ஓகே எனக்கு நீ மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு நானும் முஸ்லீமுக்கு கன்வெர்ட் ஆனேன் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் இருந்தோம் காஞ்சிபுரமில் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் முஸ்லீம் கன்வெர்ட் ஆனாலும் நான் ஹிந்து இத்தனை வருஷம் ஹிந்துவாக இருந்தாலும் எனக்கு கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரம் சிவன் கோயில் நம்ம ஹிந்து சம்பிரதாயத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன்த்து இங்கே அது என்ன இது பிளேஸ் அது பாரிஸில் பேரடைஸில் எனக்கு அவனுக்கு முஸ்லீம் முறைப்படை கல்யாண கல்யாணம் ஆகிடுச்சு சேம் நாள் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு பாரிஸில் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அதுக்கப்புறமா நானும் அவனும் நான் ஹாப்பியாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் கன்சீவ் ஆனேன் கன்சீவ் ஆகிட்டப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன அவாய்ட் பண்ண வந்தாங்க இன்னொன்று மெயின் விஷயம் என்னன்னா கல்யாணம் ஆன ஃபோட்டோ வீடியோ எதுவுமே நீ ஃபஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணாத ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு என் டேட் கிட்டே பேசணும் அவங்க போயிட்டு நிக்கா பண்ண வைக்கிறாங்க நிக்கா பண்ணிட்டு அப்புறமா எங்க எங்க ஃபேமிலியெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு அப்புறமா நம்ம கல்யாண போட்டோ என்ன இருந்தாலும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீ எந்த வீடியோ போஸ்ட் எதுவுமே பப்ளிக்காக எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அந்த இன்விடேஷன் கார்டுலேயும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதில் இருக்க கீழே யாரும் ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது எந்த ஃபோட்டோஸும் எதுவுமே மீடியாவுக்கு எந்த சோஷியல் மீடியாவுக்கு போகக்கூடாது அந்த இன்விடேஷன் கார்டுலேயும் அவங்க தான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க காஞ்சிபுரமில் கல்யாணம் ஆன இன்விடேஷன் கார்டில் நீ அப்புறம் நிக்காக்காக நான் நானும் சரி நிக்காக ஆகிட்ட அப்புறமா அவங்க ஃபேமிலி ஏற்றுக்கிட்டு நமக்கு எல்லா எல்லா ஃபேமிலி வந்துட்டு நமக்கு ரிசப்ஷன் அந்த பண் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் எதுவுமே போஸ்ட் பண்ணலை அவங்க சொன்னதை நம்பிட்டு அப்படியே இருந்தேன் ஒரு நாள் என்ன என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு அந்த சீரியல் ஹீரோயினும் அப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்டு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க வெளியில் ரொம்ப சுற்றுறாங்கன்னு இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு எனக்கும் தெரியப்பட்டுருச்சு நான் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் போகும்போது அவங்க அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூமில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க அவங்களோட அசிஸ்டண்ட் எல்லாம் வெளியே இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸாக இருந்தாங்க நான் அதை பார்த்துட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கு சொன்னேன் என்ன நீ நான் கன்சீவாக இருக்கேன் இப்போ பார்த்து இந்த பொண்ணுக்கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கேன் நானும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டேன் ஏமா இப்படி இருக்கேன்னு எல்லாம் கேட்கும்போது அவரோட எனக்கு வந்துட்டு அவள் கையில் வாட்டர் பாட்டில் இருந்துச்சு நான் கன்சீவ்னு தெரிஞ்சுட்டு என்னோடய வயிற்றுக்கு அடிச்சிட்டான் இவன் என்ன பண்ணானா இவன் என்ன கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானா எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு கன்ஃபார்ம்
என் அப்பா என் அப்பா உன்னை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் என் ஃபேமிலியும் சேர்ந்துட்டு என்னோடய பேரண்ட்ஸ் இல்லை அவங்களோட சப்போர்ட் பேச்சுக்கிட்டு உன்னை டிவோர்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அந்த பயத்தில் தான் நான் அந்த போஸ்ட்டு டிலி டிலீட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோ டிலீட் பண்ண முடியல ஏன்னா நான் பெங்களூர்லேருந்து மேங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு இருந்த ஃப்ளைட் மோடில் வச்சுட்டேன் நான் டிலீட் பண்ண முடியல இமீடியட்டாக அவங்க அந்த வீடியோ நீ டிலீட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிட்டாங்க நீ நான் உன்னை எப்படி பார்த்துக்கணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஃபேமி என்னோடய ஃபேமிலி சப்போர்ட் வாங்கிட்டு உன்னைக்கு டிவோர்ஸ் பண்ணுறேன் நான் டிலீட் பண்ணுன்னு சொன்னாலும் நீ டிலீட் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க த்ரெட்டன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா நான் பயந்துட்டு எல்லா வீடியோ டிலீட் பண்ணிட்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து தான் வீடியோவும் டிலீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த நாள் என் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்கிறாங்க இது ஜஸ்ட் ஆட் ஷூட் அவ்வளோதா இது 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 கூடிய சீக்கிரம் இந்த ஆடு வருது இது இது நிறையால் கல்யாணம் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்கு சும்மா நீங்கள் காசிப் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்கன்னா அவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்புனாங்க நீ இது வீ இதே மாதிரி நான் உங்க கூட வாழணும் என் ஃபேமிலி உன்னை ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னால் நீ இது அந்த வீடியோ டிலீட் பண்ணிவிடு இன்னும் டிலீட் இல்லை அந்த வீடியோ நீ சொல் இது கல்யாண வீடியோ கிடையாது இது ஆட் ஷூட் அவ்வளோதான் நானும் அறுந்தவ ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்லேருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம அது அப்படியே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்போவும் அப்படி தான் இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஆட் ஷூட் அவ்வளோதான் கீழே கேப்ஷனில் நான் சும்மா குட் நியூஸ்ன்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்த ஆட் வரப்போகுதுன்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் சும்மா மிஸ்டேக் அத்த நீ நீங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிவிட்டு அது வீடியோ அது இதுன்னு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுதுன்னு அந்த அந்த ஆடியோ என்கிட்ட இருக்குது அதை நாங்கள் இப்போ ரிலீஸ் அது நான் நான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அவங்க அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் நான் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களே சொன்னது எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணது அந்த ஆடியோ இருக்குது அது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னா நான் சொன்னேன் கல்யாணம் ஆனது நான் கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொன்னால் அது இல்லீகல் ஆகிடும் நான் டிலீட் பண்ண மாட்டேன்னு அப்படியே ஒன் மந்த் அப்படியே போச்சு எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிட்டாங்க இப்போது பிளாக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு நான் கன்சீவாக இருக்கேன் ஒரு நாள் வந்துட்டு நீ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்கல உனக்கு எதாவது வேணுமானு கேட்கல அம்மா அந்த அன்னிலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த பேபி வேண்டாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு அது வேண்டாம் அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சொல்கிறாங்க அந்த பேபி வயிறுக்குள்ளே செத்துடும் வெளியே வராதுன்னு அங்கே டைரக்டர் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள டீமில் எல்லோரும் இருக்காங்க வேணும்னு நீங்கள் யார்கிட்டேலும் வேணும்னு கேட்கலாம் நான் அது அவங்களோட ப்ரொடியூசர் ஜெகன் சருக்கு சொல்லியிருக்கேன் அவன் பயந்துட்டு பண்ணி நான் தப்பு பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணு உன்னோட கல்யாண ஃபோட்டோ உன்னோட நிக்கா ஃபோட்டோ உன்னோட இது சர்டிஃபிகேட் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டு நீ முஸ்லீம் கன்வெர்ட் ஆன சர்டிஃபிகேட்டு உன்னோட ப்ரெக்னன்சி ரிப்போர்ட் எல்லாமே நீ போஸ்ட் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க அது எப்போ போஸ்ட் பண்ணாலும் அப்போலேருந்து எனக்கு டாக்டர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு வீட்டில் நான் அவ்வளோ அவள் அன்னைக்கு அவ்வளோ டிலீட் பண்ண போஸ்ட் பண்ணாதேன்னு சொன்னாலும் மறுபடியும் நீ இப்போ பண்ணியிருக்க என் வீட்டில் இதனால ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்கு என் வீட்டில் நான் என்னோடய பெரியப்பா என்னோடய அப்பா அம்மா எல்லோரும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஐம்பது பேர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இனிமேல் நீ வாழணுமோ அவங்க கூட வாழ வேண்டாமான்னு அவங்க என்ன முடிவு எடுப்பாங்களோ அதுதான் நான் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை அவங்க உங்ககிட்ட வாழணும்னு சொன்னால் நான் வாழ்கிற இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட வாழ மாட்டேன்னு அப்படி ஃப்ரெட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அவங்க டேடுக்கு நான் கான் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மந்த் இன்னும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபேமிலி அவங்க நான் உங்க உன்னோட அன்னூருக்கு அரு அருந்து வாங்கி போகிறேன்னு சொன்னால் நீ அது எப்படி போகிறேன் நானும் பார்க்குறேன்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால நான் அவங்களோட அவங்களோட ஃபஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க அவங்க ரிலேட்டிவ் அவங்ககிட்டையும் ட்ரை பண்ணேன் சார் எப்படியும் அவங்க டேட் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு அவங்க தங்கச்சிக்கு கால் பண்ணேன் அவங்க தங்கச்சி கால் பண்ணி நான் உங்கள் டேடுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நான் எனக்கு அவங்களோட நம்பர் கொடுங்க அவங்களுக்கு சொன்னோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு சொன்னாலும் யாரும் காண்டாக்ட் பண்ண விடலை இவனும் அவங்க ஃபேமிலிக்கு என்ன காண்டாக்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு விடலை மேம் சொன்னாங்க இது என்ன இருக்கும் நான் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீ வந்து கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணு ஊருக்கே போயிட்டு பேசலாம்னு சொன்னாலும் அவள் வர மாட்டேன் நீங்கள் தானே போஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் தான் போங்க நான் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த இது இப்போ எப்போ இந்த நான் கன்சியூமாக இருக்கேன் போஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனோ